Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. В этом видео будет поездка на поезде и полет на самолете. Мне нужно быть в Пскове завтра утром, а сейчас зима, поэтому надежнее всего поехать туда на ночном поезде, а обратно уже улететь на самолете авиакомпании Азимут. Я увидел, что в продаже есть вагон люкс и решил его попробовать. Моя поездка началась от метро Белорусская, около 6 вечера. В это время уже было много людей, начинался час пик, когда все выходят из офисов и стремятся побыстрее попасть домой. В Псков поезда отправляются от Ленинградского вокзала, и на кольцевой ветке мне нужна была станция Комсомольская, с которой можно выйти аж на три вокзала, другую ветку метро и станцию МЦД. Не часто использую поезда или бываю на вокзалах. На Комсомольской начал искать указатели, в какую сторону идти. Вот, идти направо. Через большой коридор, а потом вверх по очень длинному эскалатору. На выходе был небольшой хаос из спешащих пассажиров пригородных направлений. Кажется, не с той стороны вышел. Дошел до площади. С другой стороны, слева от Сталинской высотки, Казанский вокзал. А передо мной, кажется, вечная пробка из-за постоянных работ. Закончат одно и сразу же начинают другое. В нескольких шагах дальше Ярославский вокзал, а прямо за моей спиной Ленинградский. Названия определяют направление движения поездов и электричек. Решил войти через центральный вход, чтобы точно не попасть в зону отправления пригородных поездов. После входа сразу же контроль, похоже, как на входе в аэропорт, но не такой строгий. Внутри оказался в просторном зале, в котором сразу бросили в глаза двое часов с огромными циферблатами и большое табло прибытия и отправления. На нем основная доля направлений – это, конечно же, Санкт-Петербург. Кроме Питера уехать можно в Псков, Мурманск, Петрозаводск и Архангельск. Следующая зона вокзала удивила меня своим разнообразием. На втором этаже большое количество точек питания на любой вкус, а на первом этаже много кафе и продуктовых магазинов. Даже и популярные точки фастфуда есть. Количество вариантов явно превосходит аэропорта. На первом этаже нашел небольшой зал для ожидания с деревянными сиденьями и детской зоной. Некое подобие голограммы приглашает посетить бизнес-зал. За день до поездки получил смс, в котором говорилось, что могу в него попасть как пассажир класса люкс. Его могут использовать и пассажиры СВ, и некоторых классов у Сапсана. В отличие от залов в аэропорту, здесь немного мест для ожидания, но все остальное то же самое. Буфетная линия показалась мне даже более разнообразной, чем в Шереметьево. Пассажиры не задерживались надолго, брали чай или кофе и что-то перекусить, и уходили на посадку на свой поезд. Уже на перроне увидел еще один зал, это какой-то, наверное, уровня выше. Интересно, что там внутри кто-нибудь был? Все было пусто, за исключением одного пути, на котором стоял Сапсан, отправляющийся в 19.30 Санкт-Петербург. Время в пути у него займет 4 часа и 5 минут. В это же время объявили, что мой поезд будет подаваться на первый путь. В зоне пригородных поездов было много ласточек. Как-то пропустил момент, когда они на многих направлениях уже заменили старые электрички. А вот подают состав, который отправится в Псков. Объявили, что нумерация вагонов с хвоста поезда, а значит мой вагон номер 21 будет где-то в конце. На станцию поезд заводит маневровый тепловоз 2007 года выпуска, который приписан к депо Балагоя, находящийся за 350 км от Москвы. Некоторые вагоны были грязными, как будто недавно снимались в фильме ужасов. Заметил, что было много как бы сдвоенных вагонов. Посмотрите, у них выходы только с одной стороны. Может быть кто-то подскажет, это сделано для минимизации количества проводников? Некоторые пригородные ласточки оказались даже сдвоенными. Из одной в другую на ходу перейти нельзя. Ближе к концу поезда стоял вагон, из которого шел дым и немного пахло какими-то приправами. Так и оказалось, это вагон-ресторан. Повара, скорее всего, начали подготовку к ужину. А вот и мой вагон, номер 21. Всего в вагоне 12 мест, 6 купе по 2 пассажира. Заметил, что некоторые окна были наглухо заделаны. Около вагона стоял за 40 минут до отправления, как в самолете. А оказалось, что посадку в РЖД начинают только за полчаса. Рассмотрю, что еще есть интересное. Меня привлек соседний 22 вагон. У него тоже вместо двери была какая-то вентиляционная решетка и полностью закрытые деревянными жалюзи окна. Оказалось, что в нем еще меньше мест, чем в люксе, всего 8. Что это за вагон такой подозрительный? 23 был последним. Локомотив, который потянет нас, еще не присоединили к поезду. Напротив, увидел красивое старинное здание. На вид было заброшенным. Посмотрел в Яндексе, это круговое депо на 20 стоил Николаевской железной дороги. Здание сейчас никак не используется. От платформы пригородных поездов начал отходить сдвоенный электровоз ВЛ-10. ВЛ означает Владимир Ленин. Серия советских грузопассажирских электровозов, выпускающихся с 1961 года. Наверное, он поедет к моему поезду. Оказалось, что нет. Вдалеке показался другой тепловоз, у которого работала всего одна фара. Подъехав поближе, увидел, что он не такой большой, как ВЛ-10. Это шестиосный ЭП-2К, первый российский электровоз постоянного тока. Конкретно этот выпущен Коломенским заводом в 2012 году. Я не специалист, но если и с другой стороны горела одна фара, это не поломка, а особенность. Через несколько минут началось магическое действие по присоединению локомотива к поезду. Никогда до этого не видел, как они присоединяются, и что это не такое простое действие. Нужно еще подключить много дополнительных соединений. За полчаса до отправления началась посадка. Еду в Псков на поезде номер 10А. 
фирменный, отправление в 2022 и прибытие на следующее утро в 8.05, спустя 11 часов и 43 минуты. Мои места номер 3 и 4 – это второе купе в вагоне. Я, конечно, удивился, потому что думал, что люкс – это немножко улучшенная СВ, а зашел в просторную комнату с большим диваном и даже маленьким креслом слева. Самое первое, что привлекло внимание – это автомобильная магнитола, которая была включена и явно что-то воспроизводила, но увеличение звука не дало эффекта, ничего не произошло. В углу был просторный глубокий гардероб, в котором находился сейф, лежали два халата, лестница и одноразовые тапочки. Около телевизора был пульт кондиционера, кнопка вызова проводника, обогрев купе и одна розетка. На полке над кроватью находился пульт от телевизора и какие-то CD-диски, скорее всего для прослушивания в магнитоле, которая находилась у входа, хотя по текстам на них не совсем понятно, что это. Если закрыть входную дверь, то будет зеркало в полный рост. А вот, кстати, и я. Передаю вам большой привет. В купе есть еще одна дверь. Ведет в собственную туалетно-душевую комнату. Она достаточно просторная, больше, чем в самолетах. Уже подготовлено много полотенец на все случаи. Также была еще одна розетка и фен. Для пассажиров предлагают дорожный набор. Он показался гораздо тяжелее, чем тот, который дают в самолетах. Проверю, что там попозже. На столе находилась бутылка воды, большая плитка шоколада и фруктовая тарелка. На табличке было приветствие и визитка начальника поезда с фотографией. Сразу же лежало меню. Как я понял, у меня входит одно питание в цену билета. Если присмотреться в меню, этим питанием будет не ужин, а завтрак. Хитро, конечно. Ужин покупайте за деньги. Но с другой стороны, был выбор разных вариантов завтрака, а рядом же находилось меню вагона ресторана. Над входом виднелся блок обычной сплит-системы. Интересно посмотреть, как располагаются внешние блоки на вагоне. В коридоре на потолке стояли несколько Wi-Fi роутеров. Была доступна сеть РЖД, подключиться к ней у меня не получилось. На стене было расписание. У поезда в пол первого ночи будет 35-минутная остановка в Балагое и уже ночью долгие остановки в Старой Руси и утром 23 минуты в городе Дно Псковской области. В вагоне отличная шумоизоляция. Я даже не сразу увидел и понял, что поезд отправился от станции. Начали плавный разгон, и уже через несколько минут прилетали различные здания РЖД, ангары для ремонта вагонов и бесконечные развилки. Далее начались остановки, пролетая которые поезд поднимал клубы снега. Пришел проводник, представился, рассказал обо всех возможностях и нюансах купе. Уточнил, во сколько я планирую проснуться, чтобы можно было успеть подготовить завтрак. Ужин можно было заказать из вагона-ресторана тоже через него. В какой-то момент, еще на территории Москвы, мы проезжали целый город гаражей. Я уже включил камеру в самом конце, но расстояние от и до было огромным. Спустя минут 30 поездки поезд остановился для пропуска двух сапсанов, которые пронеслись так, что закачались вагоны и даже заложило уже. Решил не отказываться от железнодорожной классики и заказал чай. Для пассажиров люкса граненые классические стаканы не положены. Приносят чайничек и круглый стакан в видавшем виде подстаканники. Чай был вкусный, ничего не скажу. Следую в вагон-ресторан, который был следующим вагоном. На двери увидел надпись «Экспресс». Скорее всего, этот вагон когда-то принадлежал другому поезду. В тамбуре остановился, потому что вспомнил старые времена, когда это место и звук были очень романтичными. Сделаю маленькую паузу. Между вагонами переходы классические. С прохладой и громким стуком колес. Вагон-ресторан получился каким-то пластиковым и безликим. Почему-то в моем представлении он должен быть оббит деревом со старинными светильниками. Помимо еды представлен внушительный бар. За окном показалась первая одноминутная остановка поезда, станция Тверь и вокзал еще времен Николайской железной дороги, построенный в русском византийском стиле. Мне принесли заказанный в вагон-ресторане ужин. Рыба в сырной корочке с картошкой. Хоть и было очень много масла, мне показалось вкусным. Зашел в купе и подумал, что какая маленькая зона для сна. А проводник показал, что оказывается, если потянуть за спинку, диван трансформируется в широкую кровать. Белье уже было застелено, предложили две подушки, просто не показались очень приятные на ощупь и пахли свежестью. На такой кровати поместятся два человека, хоть и в некоторой тесноте. Решил посмотреть, что в наборе. В отличие от самолетных, здесь были шампунь и бальзам, а также бритвенные принадлежности и мочалка, а еще большой тюбик с зубной пастой. Будильник на половину первого, когда у поезда должна быть остановка в городе Балагое, который находится примерно на половине пути между Москвой и Санкт-Петербургом. На перроне был только холод, пронизывающий ветер и спящие ночные поезда. Длинная остановка на этой станции связана со сменой электровоза на тепловоз. Вот сейчас от поезда отгоняют локомотив, который довез нас из Москвы. Опять внимание привлек 22 вагон, из которого шел дым, внутри был виден свет, но все окна были наглухо закрыты деревянными жалюзи. Прямо как начало детектива про тайну 22 вагона. На соседнем пути медленно отправился в Петрозаводск двухэтажный поезд, носящий имя «Карелия». А к моему поезду подошел урчащий тепловоз с электрической передачей ТЭП-70, построенный в 88 году и имеющий дизельный двигатель мощностью до 4000 лошадиных сил. Иногда этот тепловоз может делать вот так. 
Замена локомотива производится из-за того, что участок до Пскова не электрифицирован. Вернулся в купе и под стук колес сразу же заснул. В 7 утра разбудил проводник и предложил завтрак, который заказал накануне. Выбрал вегетарианскую опцию. На вид выглядит не очень, но все было вкусное и свежее. Я не стал принимать душ, оставил на отель, но проверил напор. Он хороший. Уже у самой станции увидел стоящую ласточку. Еще подумал, как она сюда доехала, если нет электричества на путях. На конечную поезд прибыл буквально с двухминутным опозданием. Не сравнится с самолетами. Удивился, что в Пскове низкий перрон и каждый пассажир должен спускаться по ступенькам из вагона. Было очень много встречающих. Все выходили на площадь через открытые ворота. Для пассажиров класса люкс РЖД представляет такси в любую точку города. Я сообщил адрес проводнику, машина ждала прямо на выходе на площадь. Эта услуга оказалась очень удобной. У меня была возможность заселиться в гостиницу с самого утра. Помимо таких уютных коридоров с паласами, присутствовал запах, как в детстве у прабабушки в комнате. На этаже находился администратор этажа. Стоимость этого номера – 1750 рублей в сутки. Выбрал по причине нахождения гостиницы в самом центре, и это улучшенный номер. Конечно, ковер на кровати меня смущает. Душевая комната просто отличная для 1960 года. Это гостиница Октябрьская. Еще раз скажу, главным критерием был центр города. Но хоть и выглядит все несовременно, белье и полы были чистые. Для такой цены самое то. На прогуляться по Пскову было очень мало времени. И не самое лучшее для этого время года. Псков, конечно же, о слиянии советского и древности. Прямо в центре находится потрясающая, хорошо сохранившаяся крепостная стена. А с другой стороны, у нее уже интегрированы кафе и какие-то помещения. Через несколько шагов указ о награждении орденом Красного Знамени. А напротив – памятник Кирову. Если посмотреть на конечные 51 автобуса, можно узнать, что есть ипподром, а с другой стороны – район Овсища. На центральной площади, конечно же, центральный универмаг и огромная елка, к которой нельзя подойти. А рядом граница, и в городе встречаются машины с прибалтийскими номерами. Некоторые автобусы как будто состоят из тканевых лоскутков. Жаль, что не в новогодней тематике. Главная достопримечательность – Псковский Кремль, ядро Псковской крепости. Интересно не только посмотреть его внутри, но и снаружи. Не решился перейти на другой берег, хотя, судя по следам, несколько человек уже это сделали без происшествий. В этой зоне много уток, которые смешно перемещались по снегу и ждали, когда их покормят редкие прохожие. В Пскове, в какую сторону не посмотри, точно увидишь церковь или храм. Некоторые объекты даже входят в список наследия ЮНЕСКО. Большинство действующие, а некоторые работают как музеи. Но каждый объект имеет свою уникальную историю и ценность. Даже не знаю, сколько времени нужно, чтобы все обойти. Недостроенная при Советском Союзе гостиница «Интурист» выглядит одновременно и как современная архитектурная композиция, и как объект древнего зодчества. Мой вылет в Москву в 10.35 утра. Проснулся в 7, выглянул в окно и удивился плохой видимости. К 8 утра оделся, собрался, выписался из гостиницы, вышел на улицу, и мое удивление стало еще больше. Устойчивая видимость была в лучшем случае на один квартал, и за ночь насыпало еще снега. Программа погоды в телефоне показывала, что в Пскове сейчас наблюдается явление, которое называется переохлажденный туман. Аэропорт Пскова – это региональный аэропорт, плюс суперджет означает, что, скорее всего, такая погода не подходит для взлета и посадки самолета. Аэропорт находится практически в черте города, можно было пройти из 39 минут или заплатить 139 рублей за такси, или сесть на автобус номер 4 и за 31 рубль доехать прямо к терминалу. Не каждая четверка заходит в аэропорт, но если не заходит, можно выйти около и пройти с 10 минут. Мне попался маршрут заездом, и судя по дороге и тротуарам, в зимнее время дойти пешком будет сложновато. Уже виднелось здание диспетчерской вышки. Напротив остановки аэропорта находится небольшой сквер с детскими и спортивными площадками, а вдалеке обычные частные дома, в которых даже слышен лай собак. Такой сильный контраст с большими аэропортами. Справа находилась пятиэтажная панель здание в очень депрессивном цвете, который я принял за гостиницу, а оказалось, что это общежитие. Аэропорт раньше назывался Кресты, сейчас имени княгини Ольги. Он совместного базирования с военными. Сейчас активно всего летает авиакомпания Азимут. В среднем зимой в день вылетает и прилетает два рейса. Слева от терминала, скорее всего, ворота выхода, похожие как на Камчатке и, конечно же, везде колючая проволока. Сквозь решетки на поле видел только одну очищенную стоянку с одиноко стоящим трапом. На входе в аэропорт висит подробная информация, как найти представителя авиакомпании информация о времени работы по дням недели, большая табличка, что нельзя снимать на фото и видеокамеру и огромная распечатка воздушного кодекса мелким шрифтом. Насколько я знаю, воздушный кодекс обязательный к исполнению сотрудниками аэропорта, а не пассажирами. 
Внутри все очень компактно и уютно. Всего 4 стойки регистрации, банкомат, авиакассы, стойка информации и небольшое кафе на втором этаже. Если регистрируется всего один рейс, то получается, что как будто личный маленький терминал. Мне выдали посадочный, который напоминал билет в музей. Очень понравилась идея. Сказали, что рейс задержан на полтора часа и лучше следить за рейсом из Внукова в Псков. Пока он не вылетит, точное время моего вылета сказать не могут. В кафе на втором этаже были не очень дорогие цены на любые блюда, не сравнить с большими аэропортами. На сайте Внукова смотрел на постоянный на перенос рейсов в Псков. Сначала на 10.30, потом на 11, потом на 11.30, потом на 12. А прогноз погоды аэропорта говорил, что перехолжденный туман и видимость 300-500 метров. При таких условиях самолет не может сесть в аэропорту. Ситуация начинала быть очень неопределенной. В терминал сотрудники аэропорта заносили бутылки с водой, чтобы раздать пассажирам при задержке более чем на 2 часа рейса. Если посмотреть прогноз погоды и задержку из Нукова, получалась картина, что шансы лететь сегодня становились все меньше и меньше. Готов дать Пскову звание самого уютного и милого аэропорта России. Разве это не прекрасно, что здесь есть такой пушистый грациозный сотрудник? Кажется, кошка была тоже недовольна ситуацией, что уже полдень, а никто еще не улетел. Сотрудница в кафе сказала, что если из окна будет видно полосу, то самолет прилетит. Она давно работает и знает. Из окна была видна только рулежная дорожка к полосе. Справа увидел два давно стоящих Ил-114. Они создавались преимущественно как замена Ан-24. На сегодняшний день проект имеет неопределенные перспективы. Уже наступило время обеда. Табло Внукова показывало, что вылет принесен уже на 13. Я решил перекусить. Два блинчика с джемом, сырники со сметаной и чай мне вышли почти в 600 рублей. Было очень вкусно. В голове все сильнее звучали вопросы. Что делать? Если рейс сегодня не прилетит, то единственная возможность покинуть Псков будет или ждать завтра, или ехать на такси в Питер за 7000 рублей, или успеть на дневную ласточку, сев на которую в Пулково буду в 6 вечера и там уже смогу лететь в Москву на ближайшем рейсе. На стойках регистрации сказали, что метео дает пока плохой прогноз. И такое бывало уже, что рейс вообще отменяли. Но пока ждем. Мы договорились, что если приму решение уехать, они снимут мое место и мне вернут полную стоимость билета, за который заплатил 3800 рублей, с учетом выбора мест и заказа еды. Сомневался несколько минут, когда до отправления ласточки оставалось полчаса, вызвал такси через Яндекс и стал ждать водителя Игоря на Рено, которому нужно было как раз с ЖД вокзала ехать за мной в аэропорт. Через приложение РЖД не мог купить билеты на эту ласточку, требовалось лично явиться в кассу. Также через приложение не было понятно, если вообще на нее билеты. Решил, что если не уеду на поезде, вернусь в аэропорт и буду ждать рейса и Будь что будет. Тем временем табло аэропорта Внукова показывало очередную задержку. Забежал вокзал. Кассовый зал где-то слева в конце. Стоит небольшая очередь. Каждый громко выбирает с агентом окошки, какой номер места на поезде в Лабытанге ему взять. И самое главное, что агент в этом искренне принимает участие. Советую из своего опыта. Попросил пройти без очереди, меня любезно пропустили. Остался всего один билет на ласточку в бизнес-класс за 2000 рублей. Делать нечего. Беру. На перроне под крышей вокзала огромные сосульки, и зона их возможного падения никак не огорожена. Появился тепловоз, который тянул ласточку. А вот и отгадка, как сюда добирается электричка без электрификации пути. Хочется, конечно, сказать классическую фразу. Как тебе такое, Илон Маск? Сразу началась посадка, проверяли номер паспорта у каждого пассажира. У поезда есть удобные выдвигающиеся подножки для низкого перона. Зона бизнес-класса располагалась в самом конце последнего вагона. Конфигурация кресел 2 проход 2, они широкие с большими подлокотниками. В обычном салоне 2 проход 3 кресла. У меня было место 101 против хода движения. Сразу же выдали меню, можно было выбрать одну из трех опций, которые состояли из салата, горячего и десерта. Я спросил, можно ли что-то смешать, ответили отрицательно. На табло Внукова рейс в Псков был опять задержан уже до 14 часов. Хотя за окном было ощущение, что видимость очень сильно улучшилась. Сначала накрыли скатерть, потом принесли питание, которое выглядело в формате самолетного. На вкус было средний, не скажу, что как-то запомнил, но и что плохо, тоже не могу сказать. Внутри котлеты присутствовали большие куски красной рыбы. И после основного питания принесли чай с лимоном и десерт. А вот десерт был вкусным и свежим. На остановке струги красные появилась связь и интернет. Я сразу же начал смотреть, на какой самолет я успеваю. Приемлемая цена в 5000 рублей и время вылета была у авиакомпании «Россия» с вылетом в 18 или 19.45. Стоянка была быстрой, купить билеты я не успел, связь пропала. В бизнес-классе есть свой отдельный и просторный туалет. Я принял решение не ехать до конечной станции Балтийский вокзал, а выйти в Гатчине. Оттуда 38 километров, доеду сразу до Пулково, надеюсь успеть на вылет 18 часов. На Балтийский вокзал ласточка прибывает в 16.13, и от него еще ехать на такси в аэропорт минут 30. Если выйти в Гатчине на полчаса раньше, то тоже ехать полчаса. На станции Луга долгая стоянка из-за отцепки тепловоза. Дальше ласточка поедет своими силами. Я купил билет и даже успел зарегистрироваться на рейс. Выбрал место около окна на 26-м ряду. Во время поездки поезд иногда разгоняется до большой скорости и едет плавно и бесшумно. Уже подготовился к высадке в Гатчине. В экономическом классе были свободные места. Или пассажиры вышли в Луги, или... 
Чтобы попасть на площадь вокзала, нужно перейти через пути. Для этого есть специальная зона. Начал заказывать такси, и первый водитель был очень далеко и несколько минут никак не двигался с места, а второй сразу написал, что он тоже далеко и ехать не хочет. Я подошел к машине с шашечками, стоящей на площади, спросил, сколько стоит до аэропорта, и цена оказалась даже ниже, которую мне предлагал Яндекс. Я привел деньги водителю на карточку. К моему сожалению, на флайтердаре показало, что самолет авиакомпании Азимут уже вылетел в Псков. Примерно рассчитал, что мы окажемся в Москве плюс-минус в одно и то же время. Успокаивал себя, что так рисковать я все-таки не мог. На сайте авиакомпании за пару минут оформил вынужденный возврат. В аэропорт приехали быстро и без пробок. Обычно на въезде всегда много машин и небольшой затор, но в этот раз все было на удивление свободно. Вышел на втором этаже в зоне вылета. Оставалось еще минут 10 свободного времени. И здесь есть удобная зона, позволяющая наблюдать за взлетом и посадкой самолетов и работой перона. В это время увидел новости, что на Москву начал надвигаться сильный туман. И ожидал коллапс. Меня такой сюрприз очень обрадовал. В кавычках, конечно. Переплатил несколько тысяч рублей, чтобы подождать туман в Петербурге вместо Пскова. Да и в Пулково погода как-то не очень была хорошей. Сначала показалось, что моргание – это новогодняя иллюминация терминала. Присмотрелся – это просто лампы сгорели, а другие почти сгорели и моргают. Внутри все как обычно. Большая зона досмотра на вход проверяют очень детально каждого пассажира. Упаковка багажа теперь стоит 800 рублей. Кажется, что очень дорого. Если часто летать, дешевле купить многоразовый чехол. В зоне регистрации рейсов, выполняемых авиакомпанией «Россия», было мало людей. Еще подумал, что самолет, наверное, будет неполный. Девушка-агент регистрации предложила мне присесть на место с увеличенным пространством для ног, как часто летающему пассажиру аэрофлота. Я отказался. И зря. В терминале установили красивую елку, около которой дети с радостью фотографируются. Чтобы попасть в зону посадки, нужно пройти паспортный контроль, на котором девушка как на границе сверит данные паспорта с посадочным и поставить синий штампик. В посадочный, конечно. И сразу после контроль безопасности. В Пулково очень удобно. Есть классическая линия, а есть специальный сканер, который можно проходить практически не снимая себе никакую одежду. На него всегда стоит очередь. Следующий шаг я не люблю. Постараюсь объяснить почему. Чтобы попасть в зону выходов на посадку, нужно обязательно пройти через магазин а-ля Duty Free, в котором продается парфюмерия, косметика, кондитерские изделия и игрушки. Конечно же, все по завышенным ценам. Обойти его невозможно. И в самом конце есть ворота с охранниками, которые постоянно смотрят, а не стащил ли ты чего, не положил случайно ли шикол в рюкзак. Мне это как-то не нравится, дает какие-то отрицательные эмоции. Вот, большой светлый зал зоны вылета, много кафе, магазинов и постоянно шум и энергия пассажиров. Ой, кто-то потерял шапку и перчатку, надеюсь, он улетел в Сочи, а не в Мурманск. Выходы на посадку располагаются в бывшей зоне регистрации старого классического терминала Пулково, который был открыт в 1973 году. За форму этих окон в народе его называют «пять стаканов». Около одного из выходов на посадку услышал странный запах, который обычно присутствует около станции метро. Не поверил своим глазам, это настоящий донор или по-простому шаверма, шаурма. Удивительно, насколько аэропорт прогрессивный, что даже согласовали установку вертела. Еще на территории есть спортивные магазины, точки с техникой и фастфуд. С каких-то ракурсов такая архитектура напоминает не аэропорт, а музей современного искусства. Разве нет? Зашел в бизнес-зал, как часто летающий пассажир аэрофлота. Их два, но сейчас работает один. В это время почему-то было много людей и свободные места нужно было поискать. В зале несколько зон для ожидания. Есть даже переговорные комнаты. Большая линия с едой, но не рассчитывайте на хорошее качество. Как будто в трехзвездочном отеле на второй или третьей линии. За деньги можно заказать напитки из бара и еду из ресторана. Выход на посадку D08. За 50 минут до вылета направился к нему. Ой, если сравнить цены с Псковом, раза в три дороже стоят десерты, не меньше. Около выхода на посадку увидел, что только начинают убирать литрап от какого-то белого самолета. По хвосту понял, что это самолет S7 в специальной арт-ливреи, созданной вместе с музеем стрит-арта. Оставалось несколько минут до начала посадки, а перрон был абсолютно пустой. Я подумал, что возможно подъедет к выходу автобус, потому что на табло появилась надпись «Ожидание начала посадки» и большинство пассажиров уже встали в очередь. Через несколько минут, когда уже посадка должна была идти, на стоянку стал заруливать А320. Рейс прилетел из Москвы, и скорее всего он же и полетит обратно в Москву, но как минимум полчаса ему нужно, чтобы выгрузить пассажиров и заправиться. В это время на табло все так же была информация, что посадка вот-вот начнется и самолет вылетит вовремя, а пассажиры уже минут 30 просто стояли, они-то не знали, что ожидание так затянется. Как-то неуважительно по отношению к ним. Почему не сообщить, что он задержан и посадка начнется через минут 40? 
Самолет еще заправляли, загружали питание и привезли багаж. На входе в Телетрап двое сотрудников безопасности еще раз проверяли ручными сканерами каждого пассажира. Это действие как часть усиленной безопасности в это время. Хотя я не слышал, чтобы сканеры в руках у кого-то пищали. Наконец-то 40-минутным опозданием зашел в самолет. Думал, что задержка будет больше. Фактически на борту оказался 18-15. Компоновка 3 ряда бизнес-класса и классическая 3 проход 3 кресла в экономе. Судя по количеству уже находящихся пассажиров, рейс будет полным. Это бывший аэрофлотовский борт, а расстояние между креслами оказалось минимальным. Не припомню, чтобы при аэрофлоте было так тесно. Экипаж помогал пассажирам разместить свою ручную кладь на полках. Мне нравятся белые перчатки у бортпроводниц. Справа стоял А321 Neo авиакомпании Northwind. Я обратил внимание, что его бортовой выглядит как офисная наклейка. Хотя это она и есть. Буквально недавно борт носил другую регистрацию. Уже во время руления команда провела демонстрацию инструкций по безопасности. Капитан вышел на связь, не представился, сказал, что лететь час 10 и что минут 15 за противообледенительная обработка самолета. Машина для облива была одна, сначала работала на левой стороне, потом на правой. Мне показалось, что все сделали быстро. Закончив крыло, еще обработали хвостовой стабилизатор. С задних рядов его можно увидеть через камеру. Ко мне обратилась старшая стюардесса. В руках у нее был планшет. Она поприветствовала меня по имени и предложила, как часто летающему пассажиру, прямо сейчас пересесть на одно свободное кресло на аварийном ряду. Я отказался. Не мог представить, что сейчас начнут тревожить соседей и вылезает на радость всему салону. Самолет постоял еще несколько минут, выпустил механизацию и поехал мимо терминала на взлет. После обработки противообледенительной жидкостью иллюминатор перестал быть чистым. В коротких рейсах авиакомпания «Россия» предлагает на выбор два вида воды – с газом и без газа. Никакого чая, соков и печенья, как у аэрофлота. На снижении вышел на связь КВС, сказал, что в Москве туман и идет снег. И правда, полосу я увидел практически перед самым касанием. Все остальное время видно вообще ничего не было. Самолет очень медленно ехал по полосе, а потом к стоянке у терминала. Иногда казалось, что колеса заезжали в небольшие сугробы. На перроне стоял полностью белый А-330 авиакомпании iFly и Boeing 757 авиакомпании Азур Air. Огромные экскаваторы и аэродромная техника боролась с тоннами снега, расчищая путь не только самолетам, но и обслуживающим машинам. На соседней стоянке стоял А-319 России в ливреи «Спортолет», посвященный российскому спорту. Остановились двигатели, все пассажиры встали и простояли еще минут 15, пока подгоняли телетрап. Бортпроводница сказала, что из-за снега это займет чуть больше времени. Как только двери открыли, высадка прошла очень быстро. Во Внуково, если самолет поставили у дальнего выхода, пассажирам предстоит пройти длинный коридор до зоны выдачи багажа. Есть траволаторы, но они не работали. Этот путь может занять минут 10. Боинг 7800 авиакомпании Алроса. Кому-то утром придется расчищать его со всех сторон, как автомобиль около дома. На выходе предлагали купить билеты на Аэроэкспресс, который из Нукова ходит не так часто, и бывает быстрее доехать до метро на автобусе. На площади перед терминалом на удивление не было пробки, и приложение Яндекс Такси предлагало самую минимальную цену без повышающих коэффициентов. Заказал машину и выбрал место встречи – столб номер 17. Водитель через несколько минут подъехал, и мы по нечищенному Киевскому шоссе поехали в сторону кольцевой автодороги. Самолет из Пскова приземлился во Внуково на полтора часа раньше меня. Вот так. А как бы сделали вы? Благодарю вас за то, что вы посмотрели это видео. В канун 23 -го года хочу пожелать вам искать эмоции и впечатления в путешествиях. На самолете, поезде, на машине, рейсовом автобусе и даже на велосипеде. И без любых препятствий, как в небе, так и на земле. Запланируйте впечатления. Создавайте эмоции из путешествий.